ഒരു മാതൃകാപരമായ ഇസ്ലാമിക വിവാഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു മാതൃകാപരമായ ഇസ്ലാമിക വിവാഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് സഹോദരിയുടെ ചോദ്യം വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന രണ്ടുപേരും മാതൃകാ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിക വിവാഹമായി മാറും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ഭർത്താവും ഭാര്യയും മാതൃകാ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വിവാഹം മാതൃകാപരമാകും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹമാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിവാഹം അമിത വ്യയം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം വിവാഹ ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിവാഹ ചടങ്ങ് ഇസ്ലാമികമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക വിവാഹ കർമ്മങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആകർഷകമാണ് എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് വിളമ്പേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് അലങ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് മിക്കവരുടെയും ചർച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാവാൻ മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലമോ ഒക്കെ വേണ്ടിവരുന്നു ഇസ്ലാമിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് വിവാഹമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അത് വളരെ ലളിതമാക്കുക പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹമാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ വിവാഹം മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം പ്രയാസമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് വിവാഹം വളരെ എളുപ്പമാക്കുക ഇന്ന് വിവാഹം വളരെ പ്രയാസകരവും വ്യഭിചാരം വളരെ എളുപ്പവുമായിരിക്കുന്നു വിവാഹത്തിന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചോ പത്തോ ലക്ഷം വേണ്ടിവരും അല്ലെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം ഡോളറുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടിവരും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ കുറഞ്ഞ സംഖ്യക്ക് വ്യഭിചാരം സാധ്യമാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരം പ്രയാസകരമാക്കാൻ വിവാഹം വളരെ എളുപ്പമാക്കുക വിവാഹ ചടങ്ങ് ആകർഷകവും അനിസ്ലാമികവുമായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധനകൾ വെക്കരുത് ഹിജാബ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക സാധാരണ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ വിവാഹങ്ങളിൽ ദൌർഭാഗ്യവശാൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ധാരാളം ഇടകലരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് വളരെ പ്രൌഢമായ വിവാഹ സൽക്കാരം നടത്തുന്നു വിവാഹ സൽക്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിപിചരിയാണ് വിവാഹ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിവാഹ സൽക്കാരം നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആളുകൾ വിവാഹം വളരെ ലളിതമാക്കുന്നു വിവാഹ സൽക്കാരത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഗംഭീരമാക്കുന്നു വലിയ മൈതാനത്തിൽ വളരെ വലിയ അലങ്കാരങ്ങളോടുകൂടി അൻപത് ലക്ഷമോ ഒരു കോടിയോ ഒക്കെ മുടക്കിക്കൊണ്ട് വിവാഹ സൽക്കാരം നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് വിവാഹം ഇസ്ലാമികമായി തീരുവാൻ പ്രതിശ്രുത വധൂവരന്മാർ ഇസ്ലാമികമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും ഇസ്ലാമികമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കൂടിക്കലരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം സ്വീകരണം നടക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വെവ്വേറെ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വെവ്വേറെ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ വേദി ഒന്നായിരിക്കും അതിനൊരർത്ഥവുമില്ല പ്രത്യേകം ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും വേദി ഒന്നാണ് തന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ പ്രദർശിപ്പിക്കും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഹലോ ആശംസകൾ എന്നൊക്കെ വധൂവരന്മാരോട് പറയുന്നു അതൊട്ടും ഇസ്ലാമികമല്ല മറ നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലേക്കും പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളിലേക്കും അഥവാ പുരുഷന്മാരിലേക്കും നോക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കൂടിക്കലരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ചിലയിടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വേദിയും ഭാഗങ്ങളുമായിരിക്കും പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വിളമ്പുന്നത് പുരുഷന്മാരായിരിക്കും അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് മറ നിലനിർത്തുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വേളയിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു സഹോദരി ചോദ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഏത് ഘട്ടത്തിലെ അഭിമുഖമാണെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചില്ല അവസാന ഘട്ടമാണെങ്കിൽ വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പറയാവുന്നതാണ് വിവാഹ ചടങ്ങിൽ സംഗീതം പോലെയുള്ള നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളില്ലെന്നും അമിത വ്യയമില്ലെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക വളരെ ആർഭാടകരമല്ലെന്നും ലളിതമാണെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക വിവാഹത്തിന്റെ മഹർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവാഹം നടക്കുന്നതെന്ന സന്ദേശം നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്റെ ബിസിനസ് വിജയിപ്പിക്കാൻ ഈ വിവാഹം ആർഭാടകരമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ചില ബിസിനസ്സുകാർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ധനികനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ന്യായമായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വിവാഹ ചെലവ് വഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അത് സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ ചടങ്ങിൽ സംഗീതം സ്ത്രീ പുരുഷ കൂടിക്കലറൽ പോലെയുള്ള അനിസ്ലാമിക നടപടികൾ